হ্যালো দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি দেখে দেব ব্রাইকার ব্লাউজে আপনি ফর্মা কি করে তৈরি করতে পারেন বা একই ফর্মুলা দিয়ে আপনি সঠিকভাবে কি করে আলাদা আলাদা মেজারমেন্টের জন্য ব্লাউজ কাটতে পারেন তাহলে আজকের এই ভিডিও আপনি একটু ভালো করে দেখে নেবেন তো প্রথমত দেখুন আমি পেছনের পাট কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এর জন্য কিন্তু পেছনের পাট কাটা খুবই প্রয়োজন তো এক্ষেত্রে দেখুন আমি থার্টি ফোর সাইজ অনুসারে করছি তো আপনার যদি হাইট একটু বেশি থাকে তাহলে আপনি সেই অনুসারে হাইট ফিফটিনও নিতে পারেন তো এক্ষেত্রে আমি ফোরটিন নিচ্ছি ফোরটিন আমি দাগ দিয়ে দিলাম দাগটাকে বরাবর করে মিলিয়ে নিলাম তাহলে অতখানে লম্বা আমি নিয়ে নিলাম তো এবার দেখুন আমি ডিপ নেকের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমত শোল্ডার দেখুন আপনি ফাইভ দিয়ে মিনিমাম ফর্টি ফোর সাইজ পর্যন্ত আপনি করতে পারেন থার্টি টু থেকে ফর্টি ফোর সাইজে আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ শোল্ডার রাখতে পারেন যখন পেছনে ডিপ নেক হয় তো শোল্ডার আমি নিয়ে নিলাম এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি আর্ম হোল নেব তো এক্ষেত্রে দেখুন যদি আপনি রেডিমেডের জন্য তৈরি করতে চান তাহলে আপনি সিক্স ইঞ্চ নিয়ে নেবেন কারণ সেটা ফ্রি সাইজে করতে হয় আর যখন আপনি কারো বডি মেজারমেন্ট অনুসারে করবেন সেক্ষেত্রে আপনি উনার আর্মহোল অনুসারে করবেন হয়তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভও হতে পারে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভও হতে পারে বা সিক্স ইঞ্চও হতে পারে তো এক্ষেত্রে আমি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিচ্ছি মানে সিক্স ইঞ্চ থেকে আমি দুশো তার কম নিলাম দাগটাকে বরাবর করে নিচ্ছি দুটো দাগকে একসঙ্গে মিলিয়ে নেব এবার দেখুন থার্টি ফোরের চার ভাগের এক ভাগ নেব এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এর সঙ্গে আপনাকে অতিরিক্ত আরও আড়াই ইঞ্চ নিতে হবে তো যদি আপনি রেডিমেডের জন্য করতে চান তাহলে আমি বলবো আপনি এক্সট্রা থ্রি ইঞ্চও নিতে পারেন এবার দেখুন আর ঘন্টা কতখানি নেব আপনি চাইলে ওয়ান ইঞ্চও নিতে পারেন বা এক সুতা আপনি এক সুতা বা দুই সুতা আপনি বেশিও নিতে পারেন তো এক্ষেত্রে আমি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নিচ্ছি ওয়ান ইঞ্চ থেকে আমি এক সুতা বেশি নিলাম তো সব সময় দেখুন যে মেন পয়েন্ট থাকবে মেন পয়েন্ট থেকে একটু দূরত্বে আপনি শেপটা রাখেন তাহলে আরহোলের ফিটিংসটা আপনার খুবই ভালো হবে তো এক্ষেত্রে আমি আর একটা কথা বলে দিই যদি কারো বডির তুলনায় হাতের মোহরি খুব বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আরও ভেতরের দিক থেকে শেপটা দিতে পারেন তাহলে দেখুন ফিটিংসটা আরও বেশি ভালো হবে দেখুন টোটাল আমি বুকটা কতখানি নিলাম ইলেভেন এবার দেখুন আমি ওয়ান ইঞ্চ কমিয়ে কোমরের জন্য নিয়ে নিচ্ছি এক্ষেত্রে আমি টেনে দাগ কেটে নিলাম তো এভাবে নিলে কিন্তু সঠিক কোমরের মেজারমেন্ট চলে আসে এরপর দেখুন আমি গলার পাঁচটা কতখানি নিচ্ছি আমি টু ইঞ্চ নেব এর থেকে এক পয়েন্টও আমি বেশি নেব না এবার গলার ডিপটা দেখুন নর্মালি আমি এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিচ্ছি যদি কেউ খুব বেশি ডিপ পছন্দ না করেন তাহলে আপনি এইট পয়েন্ট ফাইভ নেবেন এটা হলো নর্মাল ডিপ এদিক থেকে আমি আড়াই ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন কতখানি আপনি চড়া রাখতে চান আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে চড়া নিয়ে নেবে কিভাবে তো যদি আপনি মনে করেন খুব বেশি চড়া আপনি রাখবেন না তাহলে এভাবে দিয়ে দেবেন যদি খুব বেশি চড়া চান তাহলে আরও একটু ভেতরের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি এক সুতা থেকেও একটু বেশি দিচ্ছি প্রায় দুই সুতার কাছাকাছি আমি একটু নিচের দিকে ডাউন করে নিচ্ছি ঠিক এভাবে তাহলে দেখবেন আপনার শোল্ডারের দিকটা ভালো ফিটিংস হবে এবার টিকেনটা দেখুন কোথায় দেবেন আমি সবসময় বলে থাকি টিকেনটা আপনি যে কোনো জায়গাতে দিতে পারেন শুধু লক্ষ্য রাখবেন যেন গলার যে ডিপটা থাকবে সেই ডিপের নিচে যেন না আসে আমি ফাইভ ইঞ্চে দিয়ে দিলাম উপরের দিকে দেখুন আমি ফাইভ ইঞ্চ উঠিয়ে নিচ্ছি ডাকটাকে বরাবর সোজা করে নেব সামনের পাটের মেন ফর্মুল আমি বলে দিচ্ছি প্রথমত দেখুন আমি পেছনের পাটটাকে ঠিক এভাবে রাখলাম দেখুন আর্মহুলের দিক 
নিজের দিকে রাখলাম এবং গলার দিকটা সামনের দিকে রাখলাম তো আপনি আপনার সুবিধা অনুসারে এদিক থেকেও কাটতে পারেন কোনো অসুবিধা হবে না দাগটাকে ভালো করে বরাবর দেখুন কাগজটাকে বরাবর করে মিলিয়ে নিলাম এবার দেখুন পেছনের পাট অনুসারে আমি দাগ কেটে নিচ্ছি দেখুন দাগ কেটে নিলাম এবার এই পাট আমি উঠিয়ে নিলাম এবার দেখুন এটা ছিল আমার মেন পয়েন্ট পেছনের পাট অতখানে ছিল আমার পেছনের পাট তো এই জায়গা থেকে আমাকে মিনিমাম আরও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বেশি নিতে হবে তো এরপর দেখুন সামনের আরহোলের জন্য যদি আপনি চান তাহলে হালকা একটুখানি আপনি এদিক থেকে প্রায় ওয়ান শুদ করে আপনি শেপটা দেবেন না তো না দিলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না যেহেতু পেছনে ডিপ নেক সেহেতু দিতে হয় না আর এদিক থেকে দেখুন আপনি হালকা একটু এক সুতা বরাবর উপরের দিকে উঠিয়ে নেবেন ঠিক এভাবে তো এবার দেখুন আমরা ব্রাকার ব্লাউজে বাস্ট পয়েন্ট কি করে নিয়ে থাকি তো প্রথম দেখুন আমি দুটো পয়েন্ট দিয়ে থাকি সিক্সে একটা পয়েন্ট দিয়ে থাকি এরপর আমি ঠিক সিক্স থেকে পনে ছয় আর একটা দাগ দিয়ে থাকি কারো হাট যদি খুব বেশি হয় সেক্ষেত্রে সিক্সের দাগটা দিতে হবে তাহলে এবার আপনি বলতে পারেন যেহেতু এদিক থেকে আমি সিক্স নিলাম নিচের দিক থেকে আমি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিলাম তাহলে টোটাল কতখানি হলো ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ তো ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ যেহেতু আমার টোটাল বাস্ট পয়েন্ট বেরিয়ে আসলো এবার আপনি বলতে পারেন যে কারো বাস্ট পয়েন্ট ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ কী করে হয় তো সেটাও আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দিচ্ছি প্রথমে আমি শেপটা দিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন দাগটাকে সোজা করে নিচের দিকে নিয়ে আসব তো এটা কিন্তু সামনের গলার মেন ডিপতে নয় মেন ডিপ কিন্তু আমার আরও একটুখানি নিতে হবে তো দেখুন আমি যে সিক্স পয়েন্ট দিলাম তো এটা আপনি দিলেও পারেন আর না দিলেও পারেন যদি আপনি মনে করেন ডাইরেক্ট সামনে যতখানি গলার ডিপ আপনি রাখবেন আপনি সে অনুসারে সেভেন বা সেভেন পয়েন্ট নেবেন সে অনুসারে আপনি দাগটা দেবেন তো তাতে কোনো সমস্যা নেই যদি আপনি মনে করেন কোনো পয়েন্টই দেবেন না সিক্স থেকে আপনি এভাবে ঘুরিয়ে দেবেন তাও আপনি করতে পারেন এত কোনো সমস্যা হবে না তো সেক্ষেত্রে দেখুন আপনি দাগটাকে এভাবে সোজা করে দেবেন ঠিক এভাবে তো যেভাবে আপনার সুবিধা হয় আপনি সে অনুসারে নেবেন আর সেভেন দিলে এভাবে নিচের দিকে নিয়ে আসবেন ঠিক শোল্ডার থেকে অতখানে আমার বাস্ট পয়েন্ট চলে আসলো তো এবার দেখুন কটরি কতখানি নেবেন কটরি ফর্মুলাটা আমি বলে দিই কটরি সবসময় আপনি আপার চেস্ট অনুসারে নেবেন যেহেতু এটা থার্টি ফোর সাইজের ব্লাউজ করেছি যতখানি আপনার সাইজ হবে সেটাকে আপনি ট্যান দিয়ে ডিভাইড করে নেবেন তো ট্যান দিয়ে ডিভাইড করার পর দেখুন থ্রি পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ চলে আসলো তো যতখানি আসলো তার সঙ্গে আবার সেম প্লাস করে নেবেন তাহলে কত হলো সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চ তো এটা আমার কটরের মেন পয়েন্ট বেরিয়ে আসলো কিন্তু এর সঙ্গে আমাকে আরও সেলাই মার্জিন অ্যাড করতে হবে তাহলে কতখানি অ্যাড করতে হবে মিনিমাম আপনাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে যদি আপনার ফুল বাস্ট একদমই কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি হাফ ইঞ্চ অ্যাড করে নেবেন তো যদি নর্মাল হয় সেক্ষেত্রে আপনি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চও অ্যাড করতে পারেন বা ওয়ান ইঞ্চও আপনি অ্যাড করতে পারেন যদি আপনার ফুল বাস্ট খুব বেশি হেভি হয় সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ অ্যাড করবেন নর্মালি অতখানি অ্যাড করতে হয় না তো যেহেতু দেখুন আমার সিক্স পয়েন্ট এট বেরিয়ে এসেছিল এর সঙ্গে আমি নর্মাল সাইজ অনুসারে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাড করব যদি আপনি রেডিমেড অনুসারে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাড করে নেবেন আর যদি কারো বডি অনুসারে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি যার যার বডি অনুসারে দেখে সেই অনুসারে আপনি মাপটা বসিয়ে নেবেন তো যেহেতু আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাড করলাম তাহলে কত হলো দেখুন সেভেন পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ বেরিয়ে আসলো তো আপনি যখন কারো মাপ নিয়ে করবেন সেক্ষেত্রে নর্মালি আপনাকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাড করতেই হবে তাহলে আমি যেহেতু বড়ি অনুসারে করছি সেক্ষেত্রে আমি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাড করে নিচ্ছি তাহলে কত হলো দেখুন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ 
তাহলে আমি এই মাপটা পেয়ে গেলাম তো দেখুন নর্মালি যদি আপনার এই হিসাবটা করতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনি একটা তুন হয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা এখানে মোবাইল নিয়ে নেন তাহলে দেখুন আমি কতখানি পেয়েছিলাম সিক্স পয়েন্ট এইট পেয়েছিলাম তো এর সঙ্গে আপনি কত অ্যাড করবেন জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এভাবে অ্যাড করে দিন তো তাহলে দেখুন এখানে কতখানি আসলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ইঞ্চ তো এটাকে আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ধরে নিই তো এভাবে আপনি প্রতিটা পয়েন্ট বের করতে পারেন যখন আপনি নতুন থাকেন তখন একটু সমস্যা হবে যদি আপনি পুরানো হয়ে যান সেক্ষেত্রে আপনার অসুবিধা হবে না এবার দেখুন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমি দাগ কেটে নিচ্ছি তো যতখানি আপনি পাবেন সেটাকে আপনি অবশ্যই হাফ করে নেবেন দেখুন ইঞ্চিটা আপনি কীভাবে ফোল্ড করে নিলেন ঠিক এই জায়গাতে বেরিয়ে আসলো তো এবার দেখুন উপরের দিকে আপনি কতখানি তুলবেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এদিক থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবার পয়েন্টগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছি এবার দেখুন আমাকে এদিক থেকে শেপটা দিতে হবে তাহলে শেপটা আমি কি করে দেব দেখুন এদিক থেকে যদি কারো হাইট খুব কম থাকে তাহলে আপনি ফাইভ ইঞ্চ থেকে দেবেন আর যদি একটু বেশি থাকে তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে দেবেন আর যদি খুব বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি পনে ছয়েও শেপটা দিতে পারেন ঠিক এই জায়গা থেকে আপনি এভাবে শেপটা নিয়ে আসবেন দেখুন ঠিক এইভাবে তো যখন আপনি একটু উপর থেকে দেবেন তখন কিন্তু শেপটা আপনার এইভাবে সোজা করে আসবে তো তা নিয়ে কিন্তু কোনো টেনশান করবেন না আপনার ব্লাউজে একদম পারফেক্ট হবে এভাবে দিয়ে দিলাম এবার দেখুন গলার চওড়া আপনি কি করে দেবেন সামনের গলা এক্ষেত্রে দেখুন আপনি আড়াই ইঞ্চের উপরে দেবেন না নর্মালি নইলে কিন্তু আপনার সামনের গলা অনেক লুজ থাকবে আর যারা একটু চওড়া পড়তে পছন্দ করেন তারা পনে তিন দেবেন এর থেকে বেশি কখনোই দেবেন না কিন্তু নর্মালি আড়াই ইঞ্চ দিলেই ভালো হয় তো এবার দেখুন এভাবে শেপটা কি করে দেব সেই শেপটা কিন্তু আপনি মিনিমাম সেভেন ইঞ্চ থেকে নিয়ে আসবেন ষোলার থেকে সেভেন ইঞ্চ বা আপনি যে সিক্স নিয়েছিলেন সেই সিক্স থেকে চাইলে ওয়ানে দাগ দিয়ে তাতেও আপনি এভাবে শেপটা দিতে পারেন তো দেখুন আমি সেভেন থেকে দিয়ে দিচ্ছি এবার দেখুন এদিক থেকে হালকা একটুখানি একটি ভেতরের দিক থেকে শেপটা নিয়ে আসবেন তাহলে সামনের গলায় ফিটিংসটা একটু ভালো হবে ঠিক এভাবে তো আড়াইটা কতখানি নিয়েছিলাম ঠিক অতখানি এবার দেখুন দুটো পয়েন্টকে মিলিয়ে দেব তো মেলানোর আগে এদিক থেকে আমি প্রায় হাফ ইঞ্চ বরাবর করে হাফ ইঞ্চের কাছাকাছি হাফ ইঞ্চ থেকে একটু কম আমি বাড়িয়ে নিচ্ছি তো যদি আপনি উড়েপ কাটতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই এক্সট্রা কাপড়া নিতে হবে না যদি আপনি সোজা কাটেন তাহলে নিতে হবে ঠিক এভাবে মিলিয়ে দিলাম এবার নিজের কটরের জন্য আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো যখন আপনি রেডিমেড করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ফোর ইঞ্চ নিয়ে নেবেন তো যখন কারোর জন্য তৈরি করবেন তখন ফোর পয়েন্ট ফাইভ নেবেন আপনি হাফ ইঞ্চ কাপড় ভেতরের দিক থেকে এক্সট্রা রেখে দেবেন যাতে পরে কোনো সমস্যা না হয় এদিক থেকে হাফ ইঞ্চ নামিয়ে নেবেন আর এদিক থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি যতখানি উপর উঠবে নিচের দিকেও সেমভাবে নেমে আসবে নিচের পার অতখানে লাগে না আমি সবসময় একটু বেশি নিয়ে থাকি এবার দেখুন যেহেতু এদিক থেকে এক্সট্রা বেরিয়ে গেল এক্ষেত্রেও আপনি একটুখানি বাইরের দিকে বের করে দেবেন এইভাবে এরপর দেখুন এই পার্টির লম্বা আমি কতখানি নেব আপনি চাইলে এভাবে কোনাকুনি করে দিয়ে দিলেও পারেন আর নইলে আপনি ঠিক এই জায়গা থেকে মাপ নেবেন ঠিক যে যে জায়গাতে আপনার দাগটা এসেছে সেই দাগ অনুসারে দেখুন এভাবে মেপে নেবেন দেখুন এক্ষেত্রে কতখানি আসলো ঠিক এই জায়গাতে যে পয়েন্ট আসলো সেই পয়েন্টটাকে আমি এই পয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেব টোটাল দেখুন ইলেভেন থেকে দুই সুতা কম পেয়েছি এবার দেখুন মাঝখানের গ্যাপ না দিয়ে আবার আমি মেপে নিচ্ছি অতখানি আসলো এর ওয়ান ইঞ্চ উপরে আমি আরেকটা দাগ দেব এভাবে চলে আসলো তো এবার দেখুন মেন পয়েন্ট বলি বাস্ট পয়েন্ট ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ কী করে আসলো বা কেন আসলো দেখুন যখন আমি উপরে সেলাই করব শোল্ডারে যখন সেলাই করব দেখুন এই জায়গাতে আমার হাফ ইঞ্চ চলে যাবে 
হাফ ইঞ্চ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আমার উপরে মাইনাস হবে এবার দেখুন এই পার্ট এবং এই পার্ট দুটো পার্ট যখন একসঙ্গে সেলাই হবে তখন মিনিমাম জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ মাইনাস হবে এরপর দেখুন নিচের পার্ট এবং এই পার্ট যখন একসঙ্গে সেলাই হবে তখন এই জায়গা থেকে আরও প্রায় হাফ ইঞ্চ মাইনাস হবে তাহলে দেখুন টোটাল আমার কতখানি মাইনাস হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ আমার মাইনাস হয়ে গেল তো এক্ষেত্রে প্রথমেই বলেছিলাম যদি কারো হাইট খুব বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাস্ট পয়েন্ট টুয়েলভে আসবে ঠিক শোল্ডার থেকে এই জায়গা থেকে সিক্স ইঞ্চ এবং এই জায়গা থেকে সিক্স ইঞ্চ তো এক্ষেত্রে দেখুন আমি যে আলাদা করে মেজারমেন্ট নিয়েছিলাম যদি আপনি চান সেটাকে আপনি ডাইরেক্টও ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চের দাগটা দিতে পারেন তো অনেকের বুঝতে অসুবিধে হয় সেই জন্য আমি ডাইরেক্ট মাপটা দিয়ে থাকি না প্রথমে একটা মাপ দেওয়ার পরে দ্বিতীয় মাপটা আমি দিয়ে থাকি তো আপনি আপনার সুবিধা অনুসারে সেই দাগটা দিতে পারেন তো দেখুন অতখানি কাপড় কিন্তু আমার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কাপড় কিন্তু আমার ঠিক টোটাল মাপ থেকে কমে গেল তো তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ ইঞ্চ থেকে যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ মাইনাস হয় তাহলে আমার কতখানি কাপড় থাকে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে যখন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ মাইনাস দেবো তখন আমার টোটাল বাস্ট পয়েন্ট বেরিয়ে আসলো টেন ইঞ্চ তো অতখানি শুধু আমার থাকলো তো আরেকটা কথা দেখুন যদি কারো হাইট খুব বেশি কম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আমি যে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টোটাল শোল্ডার থেকে অতখানি বাস্ট পয়েন্ট নিলাম সেক্ষেত্রে আপনি ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নেবেন না আপনি ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিয়ে নেবেন তো ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ যখন আপনি নেবেন সেক্ষেত্রে দেখুন কত থাকবে নাইন পয়েন্ট এইট ইঞ্চ আপনার বাস্ট পয়েন্ট থাকবে তো এইভাবে আমরা বাস্ট পয়েন্ট বের করে থাকি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কটরের মেন ফর্মুলাটা কি করে আমরা বের করি বা হাইট অনুসারে কি করে আমরা বাস্ট পয়েন্ট মেজারমেন্ট করে থাকি যদি এরপরেও আপনার কোথাও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আপনি আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি সমাধান করার চেষ্টা করব দ্বিতীয় ভিডিওতে তাহলে এবার এটা আমি কেটে নিচ্ছি নিচের বেল্ট আমি পরে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন কেটে নিলাম নিচে যে অংশটা এটা কিন্তু কতখানি লাগবে না সেলাই করার পর কিন্তু দেখুন এটা অতখানি এভাবে উঠে যাবে মিনিমাম অতখানি উঠবে যখন দুটো পাটকে আমি একসঙ্গে এভাবে সেলাই করব এভাবে যখন সেলাই করে নেব তখন কিন্তু কামার এদিক থেকে অটোমেটিক্যালি কমে যাবে ঠিক এই জায়গা থেকে এভাবে যখন সেলাই করব তখন কিন্তু কমে যাবে এভাবে চলে আসবে সম্পূর্ণটা তাহলে দেখুন নিচের বেল্ট কি করে কাটবো বেল্টের জন্য দেখুন আপনি এই অংশটাকে এভাবে রাখবেন ঠিক এভাবে রাখবেন রেখে আপনি দেখুন এদিক থেকে অতখানি উঠিয়ে নেবেন এভাবে দাগটা দিয়ে দেবেন বা আপনি চাইলে ডাইরেক্টও কেটে নিতে পারেন তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না এবার দেখুন এদিক থেকে কতখানি হলো আমার টু পয়েন্ট ওয়ান আসলো টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এটা থাকবে ফিটিংসের দিকে তো এদিক থেকে কতখানি নেব যেহেতু টু পয়েন্ট ওয়ান আসলো সেই ক্ষেত্রে মিনিমাম আপনাকে এদিক থেকে এদিক থেকে দেখুন আপনাকে মিনিমাম হাফ ইঞ্চ আপনাকে বেশি নিতে হবে এইভাবে এইভাবে সোজা করে দিলাম আপনি চাইলে শেপটা ভালো পাওয়ার জন্য মাঝখান থেকে এইভাবে ডাউন করতে পারেন তাহলে ফিটিংসটা আরও একটু ভালো হবে তো যদি আপনি আমাকে এই থেকে আরও উঠিয়ে দেবেন তাও আপনি উঠিয়ে নিতে পারেন এইভাবে এবার দেখুন এর চড়া কতখানি নেবেন প্যাচার পাটটাকে এইভাবে রাখবেন একটা দাগ দিলাম দেওয়ার পর এদিক থেকেও আপনি মিনিমাম আরও হাফ ইঞ্চ কমিয়ে নেবেন এভাবে দেখুন এভাবে আপনি দাগটা বসিয়ে দিতে পারেন ঠিক এভাবে যদি বেশি নিতে না চান তাহলে আপনি একটুখানি এইভাবে নামিয়ে দেবেন আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে এক্ষেত্রে করতে পারেন এরপর দেখুন আমাকে সেলাইয়ের জন্য আরও মিনিমাম ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে হবে ওয়ান ইঞ্চ এভাবে ওয়ান ইঞ্চ আমি এক্সট্রা নিলাম এবার দেখুন মাঝখান থেকে শেপটা আমি দিয়ে দেব ঠিক এভাবে চলে আসলো দেখুন নিচের বেল্ট আমার বেরিয়ে গেল কোমরের দিকটাতে একটু কোনাকুনি করে দেবেন এদিকটা ফিটিংসের দিকে থাকবে আর এই জিনিসটা হুক পট্টি এবং আইপট্টির দিকে থাকবে ঠিক গোলার দিকে এভাবে থাকবে এবার দেখুন 
বাস্ট পয়েন্ট কি করে কম হবে যেহেতু আমি ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিয়েছি কিন্তু আমার টেন ইঞ্চ প্রয়োজন দেখুন দুটো পাটকে আমি এভাবে একসঙ্গে রাখলাম রাখার পর দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি সেলাই করে নেব তাহলে দেখুন কতখানি আমার এদিক থেকে কমে গেল সুন্দরে যখন সেলাই করবো এদিক থেকে আমার হাফে চলে যাবে আবার দেখুন নিচের পাটের সঙ্গে যখন আমি এভাবে সেলাই করব তো সেই ক্ষেত্রে আমার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে হাফ ইঞ্চ কমে যাবে তো তার জন্য আমি এভাবে নিয়ে থাকি এভাবে সেলাই করতে করতে প্রতিটা পাটা আমার ছোটো হয়ে যাবে তো এভাবে যখন আপনি সেলাই করবেন তখন দেখবেন যতখানি আপনার মেন বাস্ট পয়েন্ট ততখানি বেরিয়ে আসলো কটরি ব্লাউজে সবসময় বাস্ট পয়েন্ট আপনাকে বেশি নিতে হয় যেহেতু অনেকগুলো সেলাই দিতে হয় তার জন্য বাস্ট পয়েন্ট বেশি নিতে হয় এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে মিডিয়াল থেকে একটু কোনা মতো বেরিয়ে আছে এটা কিন্তু অবশ্যই এভাবে মিলিয়ে দেবেন হালকা একটু দেখুন এভাবে দেখুন নইলে কিন্তু মাঝখান থেকে কখনোই আপনার ফিটিংস হবে না আশা করি এরপর আপনি নিজেই ফর্মা তৈরি করতে পারেন যে কোনো সাইজের জন্য তো ভিডিওটা দেখার পর যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আমি চেষ্টা করব প্রতিটা সাইজ অনুসারে ফর্মা কেটে দেওয়ার জন্য আপনারা সেই ভিডিও থেকে ফর্মাগুলো কি করে কাটতে হয় তা দেখে নেবেন তো আরেকটা অনুরোধ আমি আপনাদের করব কখনোই কিন্তু অন্যের ফর্মা দিয়ে ব্লাউজ কাটবেন না বা সেলাই করবেন না যখন আপনি রেগুলার কারোর জন্য কাস্টমারের জন্য সেলাই করেন আপনি সবসময় বডি অনুসারে সেলাই করবেন কারণ এক একটা লুকের বডির সাইজ এক এক রকম থাকে যদি আপনি ফর্মা দিয়ে কেটে সেলাই করেন তাহলে কিন্তু সেই সঠিক মাপটা আপনি বুঝতে পারবেন না বা কখনোই আপনার যদি ছোটোখাটো কোনো সমস্যা থাকে সেই সমস্যাগুলো আপনি সমাধান করতে পারবেন না তো যখন আপনি ফর্মা ছানা বডি মাপ অনুসারে নিজের আইডিয়া দিয়ে পরিবর্তন করে করে সেলাই করবেন তখন দেখবেন খুঁটিনাটি কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো আপনি অবশ্যই খুব সহজে বের করে নিতে পারছেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমি আপনাদের কি বলতে চাইছি কখনোই কিন্তু কারো ফর্মা দিয়ে আপনারা সেলাই কাজ করবেন না তো তাহলে আপনার নিজের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা থাকে সেই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু আপনার বেরিয়ে আসে না তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কেন আপনাদের বরাবরই বলা থাকে কারো ফর্মা দিয়ে আপনারা ব্লাউজ সেলাই করবেন না সব সময় নিজের তৈরি ফর্মা দিয়ে করার চেষ্টা করবেন তো যখন আপনি রেডিমেড ব্লাউজ করেন তখন আপনি নিজে ফর্মা তৈরি করে সেই ফর্মা দিয়ে আপনি ব্লাউজ কেটে নেবেন যদি আপনি রেগুলার কাস্টমারের জন্য সেলাই করেন তাহলে আপনি ফর্মা ব্যবহার করবেন না ফর্মা ছাড়ে কিন্তু আপনার ব্লাউজ একদম পারফেক্ট হবে তো ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু এটা লাইক করতে ভুলবো না যদি সম্ভব হয় তাহলে অন্যদের সঙ্গে একটু কষ্ট করে শেয়ার করে নেবেন ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আবার দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন